뒤에 일곱 별이 여덟이 되던 날 개양자가 둘로 갈라지던 그날 나는 천명공주를 낳았습니다 그리고는 잠시 후또한 번의 산통이 왔고 주를 낳았습니다. 당신은 국조의 예언 전부가 전해지지 않은 채 쌍생하면 성골 남진한다는 얘기만 전해져 왔지. 그것이 두려웠습니다. 이 여식을 잃을까도 두려웠고. 왜서 패질까도 두려웠으며 그로 인해 폐하게 해를 끼칠까 그것도 두려웠습니다 하여 개양자의 또 다른 주인인 나의 둘째 딸을 손에 맡겨 빼돌렸습니다 모든 것이 저의 부덕이며 실수입니다 예언의 전문도 모른 채 그런 배륜적인 행동을 저질러 결국 남은 모든 왕자들을 잃고 결국 주까지 이렇게 된 것이 
어머니, 그냥 이대로 두실 겁니까? 아버지, 어떻게 좀 해보세요. 어쩌겠느냐. 저렇게 온 황실이 짜고 완벽히 포장하여 나타난 것을. 숙모, 이대로 있다가 그냥 꼼짝없이 심리가 당합니다. 이미 당한 것 같다. 에? 백성의 어미여야 할 황후입니다. 거짓과 부덕과 베른의 죄를 지은 저를 벌하시옵고 모든 것을 바로 잡아주시옵소서. 그리하여 국주의 예언대로 신라의 새 하늘을 열. 우리의 계약자, 우리의 똥만이 제자리를 잡게 하여 주시옵소서! 마음에 드네. 용서하라! 백성들은 부덕한 나와 황후를 부디 용서하라. 모든 것은 짐의 죄인이라. 부디 용서하라. 특히 나의 딸 덕만아. 부디 용서하라. 이제 마음 백성과 천지 신명 앞에 고하노라 나의 딸이니라 신국의 공주이니라 덕만 공주이니라 Yeah! 